Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte merakla beklediğiniz iPhone 10'un sağlamlık testini yapıyoruz. Arkadaşlar iPhone 10'un incelemesini merak ediyorsanız ekranda duran bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Kendisine diyelim. Çağdaş neredeyiz? Abi şu an İzmir Çiçekli Köy'deyiz. İlk olarak arkadaşlar Lütfi ile yorumlarda denk geldik. Aşırı soğukta çalışmıyor muhabbetleri dönüyormuş. Gelin önce şunu bir 15-20 dakika bizim buzluğa bir atalım. Sonrasında bakacağız. Buzluğumuzun eksi 20-25 arasında olduğunu gördük. Evet arkadaşlar çağdaşlar yaklaşık bir 15 dakika önce iPhone 10 derin dondurucu atmışlardı. Şimdi bir çıkartalım bakalım. Olay şöyle arkadaşlar iPhone 10 ani hava değişikliklerine dokunmatiğini kilitliyordu. Bu arada dip frizimiz yaklaşık eksi 25 derecede herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Şöyle bir de kamerasını bir açalım. Kamera biraz sarı çekmeye başlamış. Şöyle önce bir silelim. Aynen bu sorunu da ortadan kaldırmış olduk. Yani ani hava değişimlerinde çok fazla sorunla karşılaşmıyoruz iPhone 10'da. Gördüğümüz gibi buzdolabıyla soğukla alakalı bir sorunumuz çıkmadı. Bir de suya sokalım dedik. Webtekno Açık Halk plajına attık kendisini. Millet biz şimdi halk plajını hazırlıyoruz. iPhone'u bir suya atacağız. Tabii ki de telefon suya dayanıklı böyle bir iddiası var. Ama reklamlarda da altı küçük olarak ne yazıyorlar Çağdaş? Diyorlar ki sudan kaynaklı bozulursa garanti kapsamına girmez. Ben e, anlamıyorum da hani nasıl bir şey yok. Madem tamam, bakalım olur. sudan kaynaklı bozuluyor mu bozulmuyor mu? Millet telefonu atıyorum. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Su altında çalışma meselesi. Evet çalışmıyor. Ama bak sudan çıkar çıkmaz çalıştı. Birazcık tekliyor. Şöyle ön kamera açık şekilde suyun altında tuşlar çalışacak muhtemelen çalışır. Su altından biz. Çekti. Problem yok. Hani çok zorda kalmazsanız bunu suyun altına sokmayın zira sudan dolayı bir şey olursa adamlar dediğimiz gibi garantisini vermiyorlar. E o zaman Lütfü artık senin şu alet edevatı bir verelim Toplayın. ve çizilmeyle başlıyoruz arkadaşlar. Zaten 8 Plus'ta da kayıyor gidiyor. Aynen benzeri bir sonuçla karşılaştık. Arkayı deneyelim. Bir sorun yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Cebimizde anahtar, bozuk para vesaire ne olursa olsun çizmeyecektir. Ama kılcal çizikleri buraya bırakabilirim sanırım. Şurada çizikler oluyor. Yani camda, arka tarafta çok bir sorunumuz yok. Yani, anahtar da ufak tefek ufak şeyler tefek. yaptı. Yani cebe koyarken bir tık dikkat etmek yine gerekiyor çerçeve açısından. Çizim Elimizde bir mi? vida var. Şurada arkadaşlar Şimdi, arka aynen. tarafta kamera. Bakalım. Alt tarafı yumuşatalım da. Ormanın ilk kanunu. Alt tarafı yumuşatacağım. Sağlam mı vuracağım? Aynen. Yani çatlıyor mu çatlamıyor mu? Evet. <gülüyor> Çok sert vurmadım arkadaşlar onu bir söyleyeyim. Şu an düz fotoda herhangi bir sorunumuz yok Çağdaş ama muhtemelen portre modunda bay bay olacak. Yo portrede de bir sıkıntımız yok gibi. Tekrar deniyorum. Portrede de şu an bir sıkıntımız yok. Çalışmıyor şu an dokunmatiği. Bakın zoom da yapamıyoruz. Su ve buzda arkadaşlar yani Apple haklıymış. Apple'ın kendisi de su kaçarsa bilmem ne garanti bağlamında değil demişti. Meğer bundanmış diye tahmin ediyoruz. Ama bak sudan çıkar çıkmaz çalıştı. Birazcık tekliyor. Bir de diğer kamerayı deneyelim. Hazır mıyız arkadaşlar? Harika bir tasarım oldu. Abi görüntü efsane. Böyle bir efekt yok abi. Bu arada ana kamera tamamen cortladı. Portre modu da artık Net portre dinliyor. modu değil. An, an, an. Duydun mu zilin sesini? <gülüyor> minimum, minimum Min, ya. Minimal seviyede var. Ya üz, üzmez bir bükme. Aa kara delik bile yok lan. Ha beyaz ekranda belli oldu bak. Beyaz ekranda birazcık belli oluyor. Şöyle İnsan silelim. Oluyor. Aynen. Aynen. Geçti. Şimdi öncelikle düşürmeyi tabii ki de cep hizasından yapıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Hmm. 
düşmede cep hizasından herhangi bir sorun yaşamadık. Ekranı karartıyorum abi. Bir sorunumuz yok. Diyelim ki trekkingdesiniz arkadaşlar. Böyle cep telefonunuzla konuşuyorsunuz. Kulak hizanızda karşınıza bir domuz momuz çıktı. Böyle telefonu düşürüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Yani kesinlikle şunu söyleyebiliriz. iPhone'un düşmeye karşı bir dayanıklılığı var. Evet arkadaşlar şimdi web tekno usulü finalimize geldik. Zaten görüntüden az çok ne olduğunu anlamışsınızdır. Yanımızda okçuluk milli takım antrenör arkadaşımız Eser var. Eser hoş geldin diyoruz sana. Hoş bulduk. Ben vurdu. Çalışıyor mudur? Bir şey basıyor. Yok. Tabii ki de bir çalışmıyor. Şekli bir duman çıkıyordu abi az önce de. O yüzden bir şunu şuraya bir koyalım. Koyalım. Önden geçmiş olabilir belki. Abi bu arada ok, ok nerede? <gülüyor> Aha. İzleri takip etti ve buldu. Ey maşallah oraya da girmiş galiba. Çıkarıyorum. Oğlum gömü bulmuş gibisin şu an. Okta hiçbir şey yok. Deneyelim mi şimdi? Gel abi gel. Aha. Geçti vallahi geçti. Şiş kebap. Tebrik edelim abi. iPhone 10 kebap. Cos. Şu arasına harbiden iki tane domates koysak kebap Aynen olacak. aynen iPhone 10 kebabı. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 10'a sağlamlık testi yaptık. O kadar dayanıklı değilmiş bunu o bir görmüş olduk. Kesinlikle özellikle eser gibi böyle ok işlerinde iyiyseniz iPhone 10'unuza ok atmayın deliniyor. E arkadaşlar artık videomuzu bitirelim. Bu videomuzun oluşmasına katkı sunan Esere ve Ege Okçuluk İhtisas Kulübü'ne çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadılar, buralara kadar geldiler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Her türlü yorumunu aşağıya atabilirsiniz. Bay bay. Hay bay. Çok güzel ha. Millet iyi bir okçu olmayabilirim ama iyi yönlendirme yaparım. Ekrandaki bağlantılardan bambaşka web teknolojik içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. <gülüyor>